Hello students, welcome to Max Theerka channel, 4th standard, Samachir book term 3, unit 5, money la, exercise 5.4 lirka sums pakla, total 6 sums irukku, 1 by 1 pakla, first sum. Priya bought 20 balloons, if the cost of 1 balloon is rupees 6, then find the cost of 20 balloons. Priya abdingra vanga, 20 balloons vanga ranga, one balloon oda, vela vanda, 6 ruba abdingra sonna, 20 balloon vanga irukka anga, nathik evlo vanda, kaasu, adavudu, cost கொடுத்து வாங்கிருப்பாங்க அப்படிን கேக்குறாங்க இப்போ நம்ம சம் எழுதிக்கலாம் சோ காஸ்ட் ஆஃப் 1 பலூன் வந்து எவ்வளவு 6 ரூபீஸ் சோ அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் 20 பலூன்ஸ் க்கு எவ்வளவு அப்படினா ரூபீஸ் 6 ஒரு பாலோட விலை 6 ரூபா அப்படினு சொன்னா பலூனோட விலை 6 ரூபானா 20 பலூன்ஸ் க்கு எவ்வளவு சோ 6 2s ஆ 12 சோ இந்த 0 சோ எவ்வளவு ரூபீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படினு சொன்னா காஸ்ட் ஆஃப் 20 பலூன்ஸ் ஓட ரூபீஸ் வந்து எவ்வளவு அப்படினா 120 रुपीस आयरकों अंदर बलून्स वांगर दिखे प्रिया वंदे 20 बलून्स एवलो रुपाई को वांगर पांगा 120 रुपीस को वांगर पांगा पुरी दिन लाइडा फर्स्ट क्वेश्चन ओर आंसर सेकेंड क्वेश्चन चिंता मनी बॉट 28 चॉकलेट फॉर हर बर्थडे इफ द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इस 7 रुपीस देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द 28 चॉकलेट ஒரு அதாவது அ சாக்லேட்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட் எவ்வளவுனா 7 ரூபீஸ் அப்படினு சொன்னா ஃபைண்ட் தி டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தி 28 சாக்லேட்ஸ் 28 சாக்லேட்ஸ் க்கு எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க இப்போ நம்ம சம் எழுதிக்கலாம் சோ காஸ்ட் ஆஃப் 1 சாக்லேட் இஸ் 7 ரூபீஸ் அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் 28 சாக்லேட்ஸ் க்கு எவ்வளவு சோ 28 7 சோ மல்டிப்ளை பண்ணா 7 8s ஆர் 56 சோ 6 5 ரிமைண்டர் 7 2s ஆர் 14 14 plus 5 19 so, total of 28 chocolate is the amount of rupees 196. Rupees 28 chocolates are spent. So, total cost is rupees 196 rupees. This is the second one. Or answer. Third question Ashok purchased 9 decorative papers at the cost of rupees 450 for his town festival. Find the cost of decorative paper. So, Ashok, you can get 1 decorative papers. You can get 1 decorative papers. 450 rupees. You can get 1 decorative papers. 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 1 so, total decorative papers. 9 papers. 1 decorative 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 papers. So, the cost of a decorative paper 1 is the cost of a decorative paper. 1 decorative paper is the cost of a decorative paper. 450 rupees is the cost of 9. So, now we will divide 9. 450 is the cost of a 9 table. 1 9 so, 49, 45 plus 45 minus answer 0. So, in the remainder, you 0. You can add it. So, one decorative paper order rate is 50 rupees. So, the cost of one decorative paper order rate is 50 rupees. So, the third question is answer. So, the first two sums are multiplication factor. The third sum is multiplication factor. So, the first two sums are multiplication factor. So, the third sum is multiplication factor. So, the third sum is multiplication factor. Division factல குடுத்திருக்காங்க பிரியதுங்களாம் So first two sums multiplication fact Then third is third sum is division fact இப்போது divide எப்படி பண்டதுன் உங்களுக்கு புருந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் So இது third question உட answer Fourth question Geethanjali bought 10 pencils at the cost of 70 rupees From the supermarket Find the cost of a pencil Geethanjali அப்படிங்கிறவங்க 10 pencil 70 ருபாக்கி வாங்கிருக்காங்க supermarketலருந்து so, find the cost of a pencil. So, one pencil is very good. 10 pencils are 70 rupees. One pencil is very good. So, now we will sum it. Total number of pencils is 10. Then, cost of 10 pencils from the supermarket is 70 rupees. So, one pencil is 70 rupees. 70 plus 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 கீல ஒரு 0, மேல ஒரு 0, cancel பண்ணம் நான் so, 7 rupees தான் வந்து அந்த 1 pencil ஓட cost so, 1 pencil ஓட cost எவ்வளவு அப்படின் சொன்னா எவ்வளவு cost of 1 pencil is 7 rupees 
புரியுதுங்களா இதான் வந்து ஃபோர்த் சம்மோட ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்த் சம் ஆஸ் வெல் அஸ் டிவிஷன் ஃபேக்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் சம் குப்பன் ஹேட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஹி பாட் பென்சில் அண்ட் பென் ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே அண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே ஃபைண்ட் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஹி பாட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஸோ குப்பன் அப்படிங்கிறவங்ககிட்ட ஐம்பது ரூபாய் இருக்கு அந்த ஐம்பது ரூபாவை பயன்படுத்தி அவங்க என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க பென்சில் பென் ரெண்டுமே வாங்குறாங்க இதோட டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பென்சிலுக்கு பெண்ணுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கேட்டதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்சோ ஃபைன் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மிச்சம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மிச்சங்கும் போது இந்த டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து இந்த பிப்டி ருபீஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணும் பேலன்ஸ்ன்னு கேட்டதுனால இந்த சம்ல அடிஷன் ஃபேக்டும் வருது சப்ராக்ஷன் ஃபேக்டும் நம்ம செய்து பார்க்கணும் ஸோ இப்ப நம்ம சம் எழுதலாம் காஸ்ட் ஆஃப் பென்சில் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே காஸ்ட் ஆஃப் பென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஆட் பண்ண ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் டென் ஸோ ஜீரோ ரிமைண்டர் ஒன் சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் டென் டென் பிளஸ் ஒன் லெவன் ஸோ ஒன் ரிமைண்டர் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அவங்க கிட்ட குப்பன் கிட்ட எவ்வளவு ருபீஸ் இருந்துச்சு ஆல்ரெடி குப்பன் ஹேட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் அவரு குப்பன் எவ்வளவு வச்சிருந்தாரு அப்படின்னா பிப்டி ருபீஸ் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வாங்கின திங்ஸுக்கு செலவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிப்டி ருபீஸ்ல இருந்து நம்ம தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் இப்ப நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ குப்பன் ஹேட் அமௌண்ட் வந்து பிப்டி ருபீஸ் த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் திங்ஸுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸோ நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்ப நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் ஜீரோல ஜீரோ மைனஸ் பண்ண ஜீரோ ஜீரோல ஜீரோ மைனஸ் பண்ண ஜீரோ ஜீரோல ஒன் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ போரோ வாங்கினோம்னா இங்கே ஃபோர் இங்கே டென் டென்ல ஒன் மைனஸ் பண்ண நைன் ஸோ ஃபோர்ல த்ரீ மைனஸ் பண்ண ஒன் ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் ருபீஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் குப்பன் கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் குப்பன் கிட்ட நைன்டீன் ருபீஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ இதான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ்த் ஒன் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் அ டீச்சர் வென் டு த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் வித் தயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஃபேஸ் இஸ் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் த டீச்சர் பாட் சம் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் த ஸ்கூல் ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ஷி ஹேட் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைண்ட் த அமௌண்ட் தட் ஷி ஹேட் ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து குழந்தைகளை சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க ஸோ அதோட என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டீச்சர் வந்து சில பொருட்கள் வாங்குறாங்க ஸ்கூலுக்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க ஸோ என்ட்ரி ஃபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அவங்க ஸ்கூலுக்கு சம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு கையில வச்சிருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வச்சிருக்காங்க ஃபைண்ட் த அமௌண்ட் தட் ஷி ஹேட் ஸோ அப்ப இப்போ அவங்க கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ என்ட்ரி ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் சம் மெட்டீரியல்ஸ் பாட் பண்ண ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இந்த மூணு நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலா அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டெரக்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு சம் எழுதி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீச்சர் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் கூட்டிட்டு போறாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி என்ட்ரி ஃபீஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஸோ சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பாட் பண்றாங்க ஸ்கூலுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டும் கையில வச்சிருக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டலா அந்த டீச்சர் கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்ப நம்ம சம் எழுதிக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் ஃபார் என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அமௌண்ட் ஃபார் சம் மெட்டீரியல்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி கையில தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படிங்கும் போது நம்